Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'organigramme et du staff du Paris Saint-Germain, Leonardo, Tuchel, Nasser un petit peu. Comment ça avance depuis le retour de Leonardo Est-ce que son recrutement et son mercato est réussi ou est un peu moyen ou bidon On va répondre, essayer de répondre à ces questions. On va aussi savoir ce que pense Tourelle des recrues qui sont arrivées. Ainsi qu'une interview en fin de vidéo de Yuri Djorkev qui parle de Leonardo, de Tourelle, de Nasser, qui est très très intéressante. Donc on va en revenir en premier lieu au cas Leonardo. Donc Leonardo, on sait très bien, a été euh, intronisé euh, directeur sportif du Paris Saint-Germain euh, il y a un mois ou deux, qui a remplacé Antero Enrique qui a été euh, précédemment euh, remercié et qui est rentré chez lui. Voilà, qu'on n'a pas beaucoup vu les deux dernières années. Donc est-ce que ça a changé quelque chose l'arrivée de Leonardo au Paris Saint-Germain Je dirais oui et non. Donc on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé. Est-ce que le mercato est réussi pas réussi Est-ce que la patte Leonardo, euh, on la voit ou on la voit pas ou elle est inexistante On va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc Leonardo est arrivé et c'est simple, Nasser al relayfi le message est clair, a changé de comportement au niveau de la gestion des joueurs. Donc maintenant c'est simple, on ne veut plus mettre les joueurs au-dessus de l'institution du club. Il faut respecter le club. Donc maintenant, la politique a changé. Donc on le voit sur le cas de Neymar. Donc c'est vrai que l'arrivée de Leonardo, là, ça, ça a apporté. Voilà. On voit que Neymar ne fait plus le beau. On voit que plus aucun joueur fait le beau. Il euh, y a l'autorité qui va être installée, qui est en train d'être installée. La nouvelle politique du club n'est plus de surpayer des joueurs ou des transferts euh, surdimensionnés et qui n'en valent pas le coup. Donc ça, Leonardo... Même aussi quand il a parlé à Neymar, apparemment il y a eu des soufflantes dans le vestiaire. Il a dit que quoi qu'il arrive, que tu veuilles partir ou pas partir, il va falloir que tu respectes les règles du club tant que tu es là. Et ça je trouve que c'est bien. Voilà. Au niveau des, du mercato, là on va y revenir. Je suis un peu moins content. Alors le problème, il y a des choses bien et des choses pas bien. Le problème c'est que c'est le mercato à qui C'est le mercato à Antero Enrique ou à Leonardo Il faut être très clair là-dessus. Il faut savoir que Ander Herrera... C'est un dossier de Enrique qui a été validé par Leonardo, mais on va dire que le plus gros travail qui a été fait, c'est par Enrique. Pareil pour De Becker et Boulka qui sont annoncés depuis 6 mois au Paris Saint-Germain et que Leonardo a validé aussi. Donc c'est des joueurs d'Antero Enrique, ça aussi. Sur Gay, la future prochaine recrue du Paris Saint-Germain, certes, euh, Enrique a refusé sa venue à la toute fin du mercato d'hiver pour Leandro Paredes, ça c'est sûr. Mais c'est quand même un dossier que Enrique a travaillé. Donc certes, Leonardo, c'est lui qui a fait le plus gros boulot, on va dire, dans les négociations. Mais c'est quand même une piste de Tourelle et d'Enrique à la base. Et c'est pas vraiment un pion de... et un joueur désiré par Leonardo, même s'il confirme qu'il le veut. Voilà, certes, 32 millions, c'est pas trop cher par rapport au prix du football maintenant. Mais on voit pas trop la patte de Leonardo dans ce mercato. Je suis désolé, tous les dossiers qu'a voulu Leonardo... Et tous les joueurs qu'il a voulu ne sont pas arrivés. On va commencer par Donnarumma, une des priorités au poste de gardien de but de Leonardo, qui n'est pas arrivée. Milinkovic Savic, il en faisait sa priorité au milieu de terrain. Il va sûrement aller à Manchester United. Parce qu'on sait que maintenant, la nouvelle politique du club du Paris Saint-Germain, ne pas mettre des tonnes des tonnes d'argent sur des joueurs qui ne vaut pas la peine. Donc, De Liert aussi, ça a été raté. Voilà, donc ça fait De Liert, Donnarumma, Milinkovic Savic. On sait qu'il était sur la piste aussi de Tonali... Et Barrella, donc Tonali va rester à Breccia et Barrella à Caligari. Donc c'est encore deux échecs pour Leonardo, ce qui fait quand même cinq joueurs. C'est quand même énorme. Puis les autres, Dybala et Bruno Fernandez, vont être des dossiers très compliqués. Donc la patte Leonardo, pour l'instant, est inexistante en termes de mercato et de joueurs. Tous les joueurs qu'il a voulu ne sont pas arrivés au Paris Saint-Germain. Certes, Diallo et Sarabia, vous allez me dire. Donc Sarabia, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se fricotent sur ce dossier. Il y en a qui disent que c'est Enrique qui l'a fait venir, il y en a qui disent que c'est Leonardo. Moi, je suis plus pour dire que c'est Leonardo et que c'est une piste de Leonardo. Pareil pour Diallo, mais le problème, c'est que Diallo, est-ce qu'il a vraiment été désiré par Leonardo On sait que c'est un joueur qui vient de Dortmund, on sait que Tuchel apprécie beaucoup les joueurs qui viennent de Dortmund et du championnat allemand. Donc, on sait que Diallo a principalement évolué euh, en Allemagne, dans deux clubs différents, notamment Dortmund, l'ancien club à Thomas Tuchel. Donc, voilà, est-ce que vraiment, dans toutes ces recrues-là, il y a un joueur qui a été désiré par Leonardo, je pense pas, à moins peut-être Sarabia, je ne pense pas. Sinon, c'est un mercato pour l'instant de Tourelle et d'Enrique, surtout de Enrique. 60% du mercato sont des joueurs voulus par Enrique, et ça, faut le dire. Donc, question autorité, question organigramme, question autorité, un peu, on remet les choses en place, on les remet la tête sur les épaules, tout ça. 
Leonardo, ça va, il gère bien. Mais au niveau du recrutement, ça se laisse un petit peu endormir. Ça se laisse un petit peu endormir, Leonardo. Il va falloir se réveiller. Parce que moi, je suis désolé. Sur le dossier de Liert, je suis assez d'accord avec lui. Sur le dossier de Liert, de Liert, à peine il est arrivé, il n'a pas respecté le club. Il a chié sur le club. Je pense que le PSG avait un accord avec l'Ajax. C'était la priorité, euh, l'Ajax et le PSG, c'était les premiers qui étaient d'accord. Paris était euh, amène à mettre les 75 millions d'euros réclamés par l'Ajax Amsterdam. Mais le problème, c'est le comportement de De Liert qui n'a pas été bon. Il a voulu un salaire exorbitant que Paris avait décidé de ne pas lui donner. Plus M. De Liert, mais je ne pense pas que c'est le salaire le problème. Le problème que Leonardo euh, n'a pas aimé dans ce dossier, c'est que De Liert propose une clause de départ alors qu'il n'a même pas signé au PSG. Et là, tu ne respectes pas le club du PSG. Donc voilà, certes, c'est un très bon joueur, mais bon, à, à confirmer, hein, il a fait une très grosse année cette année, mais il va falloir qu'il confirme. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui font beaucoup de premières bonnes années, ils vont dans d'autres grands clubs, soit ils fracassent tout, ou soit ils sont très mauvais. Mais c'est rare qu'ils soient bons et mauvais euh, en, en 55 ans, vous voyez ce que je veux dire Donc dossier de Liert, à 80% je suis d'accord avec Leonardo, voilà. Il lâchait sur le club, c'était pas recevable, donc voilà. Mais le problème c'est que Leonardo, il va falloir qu'il mette la main à la poche. Et il reste encore des liquidités au PSG. On a vu le contrat avec Nike, on a vu les contrats sponsoring... On a vu l'accord avec Accor, c'est pas un jeu de mots, c'est pas un jeu de mots, vous inquiétez pas. Donc il y a des fonds, 32 millions Diallo, 20 millions Sarabia ça fait 52, 32 millions euh, Gay bientôt prochainement, ça va faire 84 millions d'euros, il te reste à peu près 100 millions d'euros, il va falloir acheter une grosse pointure. Donc certes il n'a pas voulu donner 90 millions pour Milinkovic Savic, Tonali il n'a pas réussi à le convaincre, Barella pareil, Bruno Fernandez, est-ce que c'est ça ce qui va être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain Est-ce que ça va être la prochaine grosse recrue On sait que le Sporting demande 60 millions d'euros, mais le problème c'est qu'il va falloir mettre des sous. Je suis désolé. Voilà, Van Rijk, quand il a été acheté par Liverpool à Southampton, euh, il ne valait pas 84 millions d'euros à l'époque. Et Liverpool a pris un risque, et on a vu ce qui s'est passé. Deux finales de Ligue des Champions en deux ans, dont une remportée dernièrement. Donc à un moment donné, il faut prendre des risques. Et prendre des risques maintenant dans le marché des transferts, c'est balancer de l'oseille. Donc il va falloir acheter un joueur à 70 millions, mais lequel je suis désolé, Leonardo, il va falloir que tu te bouges un petit peu au niveau du mercato, parce que pour l'instant, on est assez déçu. Donc certes, c'est très bien, c'est des joueurs d'avenir, De Baker, Boubka sont très jeunes, mais malheureusement, ils vont jouer sûrement avec les U19, mais peut-être que c'est des joueurs en devenir qui vont être très bankable en 2-3 ans, c'est peut-être une stratégie. Mais c'est des joueurs désirés par Enrique et pas par Leonardo. Pareil pour Diallo, c'est un coup de poker, on va voir ce que ça va donner. Gay, pareil. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un très gros buzz hier avec l'arrivée de Xavi Simons et que c'est peut-être une future pépite du Paris Saint-Germain, mais il faudra attendre aussi à voir sur le terrain. Parce que c'est bien d'être médiatisé, d'être starifié comme ça, mais il va falloir être confirmé. Parce qu'on se rappelle de Odegaard, de Real ou d'autres grands joueurs à 16 ans qui étaient euh, soi-disant euh, euh, destinés à un très grand avenir qu'on n'a plus jamais vu. Donc, Leonardo, voilà, je mets un petit pic sur toi. Il va falloir que tu te réveilles pour ce mercato parce qu'on est déjà le 24 juillet. Le trophée des champions est dans 10 jours, la saison reprend dans 3 semaines. Donc il va falloir vraiment te réveiller et il va falloir prendre vraiment une pointure, au moins une pointure. Euh, un gros milieu de terrain ou peut-être un gros gardien, donc peut-être les éventuelles ventes euh, qu'il y a eu. Voilà. Pareil pour les ventes, est-ce qu'il a bien géré les ventes Donc le Nkunku, c'est vrai que ça a bien été vendu. Diaby, apparemment, ça aurait été Enrique qui aurait parlé. Donc il faut bien différencier euh, Enrique de Leonardo. Donc Leonardo est un communicant. Leonardo, quelqu'un qui a des couilles, il va venir te voir en conférence de presse, il va venir parler, il va venir prendre position, il va donner son avis. Si un coup de gueule a passé, il va le passer. On sait qu'il a d'autorité, il sait qu'il parle, parle à la presse, il n'y a pas de souci. Enrique, lui, on ne l'a pas vu. Leonardo a plus parlé euh, qu'Enrique en deux semaines que Enrique en deux ans. Parce que Enrique, on ne l'a jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Donc il y en a qui me disent euh, « Ouais, t'es dur, Enrique, c'est grâce à lui qu'on a eu Mbappé, c'est grâce à lui qu'on a eu Neymar. » Non, Neymar, c'est grâce à Zahavi. Faut dire la vérité. Et Mbappé, euh, voilà, c'est à cause de l'argent. Hein. C'est pas, euh, c'est pas Enrique qui les a fait venir les deux joueurs. Voilà, peut-être qu'il a eu un petit, euh, un petit coup à jouer dedans, mais voilà, très très euh, minimum, à 10% même pas. Donc voilà, faut bien différencier Leonardo d'Enrique. Donc pour l'instant, le travail de Leonardo, certes sur l'autorité, sur l'institution, sur le respect, c'est très bon. Sur les ventes, il y a eu la vente d'Enkunku, il y a eu la vente de Diaby, tout ça et tout. Mais ça a été un petit peu aussi du côté du travail de Henrique au début, en amont. Donc il y a eu des bonnes ventes et tout, mais par rapport aux arrivées, bon certes, il n'y a pas de nom renflant, mais c'est un mercato pour moi un tout petit peu raté pour l'instant, parce que, bon vous allez me dire, c'est vrai, dans les précédentes années, on a eu beaucoup de stars, on a acheté des grosses stars, et on n'a pas forcément réussi à passer un cap, on n'a pas du tout réussi à passer un cap du tout en Ligue des Champions, pas du tout. 
Et pour l'instant, je ne vois pas la patte de Leonardo. Je ne vois pas les joueurs qu'il a voulu euh, amener. Aucun joueur qu'il a voulu amener ne sont arrivés. Donc pour l'instant, au niveau Mercato, c'est un échec. Donc niveau autorité, il a remis en place les joueurs, il a remis en place une institution, c'est très bien. Mais au niveau du Mercato, pour moi, le niveau Mercato, certes, Sarabia est un très bon joueur. Mais est-ce que ça va être un très très grand, une très très grande révélation Les matchs amicaux, pour l'instant, sont pas mal, mais ce que des matchs amicaux, c'est des matchs de réglage. Herrera, c'est un choix d'Enrique. De Baker, on ne sait pas s'il va jouer cette année, mais c'est un choix d'Enrique aussi. Bouka, pareil, il ne va pas jouer avec l'équipe type, mais c'est un choix d'Enrique. Diallo, peut-être que Leonardo a validé, mais c'est plus un choix de Tourelle qui a été validé par Leonardo, mais parce que je ne pense pas que Leonardo soit très satisfaisant au niveau des, des pistes allemandes. Ce n'est pas vraiment son kiff, lui, c'est plus italien, espagnol. Gay, c'est plus un choix de Tourelle aussi, qu'il avait demandé au Mercato d'hiver. Donc pour l'instant, la patte de Leonardo, pour moi, au niveau Mercato et au niveau joueur, est inexistant. Et les 5 joueurs qu'il a voulu ne sont pas arrivés. Donc voilà, il faut être très clair là-dessus. Donc pour Leonardo, il va falloir te réveiller. Il va falloir prendre un risque et utiliser les derniers sous qui te restent après l'arrivée de Gay sur une grosse pointure. Sur une grosse pointure sur laquelle on sera compté. Un joueur fiable, un joueur très très bon et un joueur qui est bankable. Il va falloir sortir l'oseille, voilà. Pourquoi City euh, achète des joueurs 80 millions, Atletico Madrid 120 millions, des McGuire 90 millions, des Van Rijk 84 millions, alors qu'ils n'étaient pas connus à l'époque. Donc toi aussi, il va falloir prendre un risque, quoi qu'il arrive. Certes, si on ne veut plus acheter de stars, il n'y a pas de possibilité, c'est vrai. Il faut rester dans la ligne de conduite de ne pas surpayer des stars comme d'habitude, mais je pense que 60-70 millions d'euros, tu peux trouver un top player, un top joueur. Et Leonardo, je veux que tu te réveilles, parce que pour l'instant, tu es en train de t'endormir niveau Mercato. Niveau autorité, c'est très bien, mais niveau Mercato, niveau joueur, pour l'instant, tu es en échec, et il faut le dire. Donc, dans la communication, très bon. Dans les ventes, ça a été pas mal. Dans l'institution, dans l'autorité, pas mal. Dans le cas Neymar, pour l'instant, ça gère bien. Mais il va falloir acheter une grosse pointure, que ce soit au milieu de terrain, en gardien, ou en latéral, je ne sais pas, mais il va falloir une grosse pointure, quoi qu'il arrive, un joueur fiable, et un joueur sur qui on pourra compter qu'il nous fera peut-être passer un cap, un patron au milieu de terrain, ou peut-être niveau offensif, on sait que Dybala ça va être compliqué, peut-être ce sera Bruno Fernandez, peut-être ce sera un autre joueur, peut-être que Tonali et Barrella vont revenir en place, ou vont revenir euh, dans le dossier, mais une Covid sa pour l'instant c'est pas officiel, donc euh, voilà, donc on verra les poteaux euh, où ça en est. Donc voilà les poteaux, donc on va vite parler de l'interview euh, de Tourelle, euh, qu'est-ce qu'il pense euh, un petit peu des, des joueurs qui sont arrivés donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc l'arrivée de De Baker, de Sarabia, de Herrera, de Bouka. On va essayer de faire un petit peu vite. Donc euh, voilà, ce sont des joueurs humbles qui sont habitués à tout donner sur le terrain. De grands professionnels, ils sont capables de s'adapter à toutes les situations. Voilà, ça c'est pour euh, tout le monde. Donc il y a toutefois deux groupes de joueurs dans les arrivées, avec notamment trois joueurs confirmés, que ce sont Sarabia, Herrera et Diallo. L'entraîneur du PSG explique que le rapport... Euh, on peut voir que Pablo et Ander ont une grande influence... Notamment lorsqu'on perd le ballon, ils sont très forts dans le contre-pressing. Ils ont l'habitude de travailler avec une forte intensité lors d'une perte de balle pour pouvoir la récupérer rapidement. C'est exactement ce qu'on attend d'un joueur. Abdou Diallo est un jeune joueur qui a évolué à Mayence et à Dortmund. Il est le français, c'est l'important. Il est gaucher, il peut jouer défenseur central et latéral. Ça, ça peut être aussi pas mal, hein, au cas où euh, la piste d'Annie Rose euh, ne s'effectuerait pas. Concernant les deux jeunes euh, que sont le gardien euh, Boulka et l'arrière-gauche euh, Baker, le discours est forcément différent. Hein. Donc il cite, ils sont avec le groupe et c'est un grand pas pour eux. C'est un plaisir de travailler avec de jeunes joueurs, de les aider, de les voir s'adapter et évoluer. Ce n'est pas facile, c'est pour ça que nous sommes là et que tout le monde les aide. Il y a également des joueurs du centre de formation dans le groupe, c'est la même situation qu'avec ces deux recrues. Et j'aime ça. Les jeunes n'ont pas toujours la possibilité de s'entraîner avec nous. Pour moi, c'est donc la possibilité de parler avec eux et de les aider pour qu'ils s'améliorent. Voilà, et s'il est content de ce mercato jusque-là, entre guillemets... Thomas Tourelle pourrait bien avoir à son contenter, ou presque, vu les propos de Leonardo samedi, mais on sait que c'est un peu langue de bois. Il répond, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète. Elle est déjà compétitive, elle a un peu de tout, des jeunes, des joueurs très expérimentés, donc voilà. Donc je pense quand même qu'on peut attendre un ou deux joueurs de plus, et je pense qu'il faut une grosse pointure. Donc Leonardo, je compte sur toi pour vraiment te mettre au travail sur ce dossier-là. Il n'y a pas que le dossier Neymar non plus, hein. Neymar restera quoi qu'il arrive, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas vraiment de choses sérieuses. Et on va parler un petit peu de Djorkev qui a parlé sur Leonardo, qui a donné un petit peu une interview au Parisien Germain. Une interview au Parisien, excusez-moi. Donc il faut vous rappeler qui est euh, Yuri Djorkev. Yuri Djorkev, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, champion du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France. Il a notamment remporté la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain en 96. Il a fait qu'une année. Donc voilà, beaucoup de choses euh, comme d'habitude. Donc voilà. Donc euh, il a fait une interview, hein, donc c'est Yuri Djortev, heureux d'être euh, en Chine avec eux, et qui est venu s'exprimer devant la presse française durant le premier entraînement. 
Donc voilà, donc on va vous poser les questions du journaliste et on va donner les réponses de Djorkev sur Leonardo, sur Tourelle et sur un peu euh, Nasser, tout ça. Donc le journaliste euh, commence à dire à Yuri Djorkev, qu'attendez-vous de cette nouvelle saison qui débute Yuri Djorkev répond, beaucoup de choses comme d'habitude, les pré-saisons sont toujours euh, très intéressantes, L'excitation débute, l'organigramme est reconstruit, c'est un point important avec l'arrivée de Leonardo au club. C'est lui qui va donner le tempo de la saison qui se prépare, il y aura encore peut-être des mouvements ou des sorties. C'est un peu plus clair, un peu plus fluide, c'est ce dont le club a besoin. Ce besoin existait-il réellement Djorkev répond, depuis le départ de Leonardo, il y a toujours eu un manque de ce côté-là, dans la relation entre le club et le sportif. Il avait bien fait à son premier passage, j'espère qu'il aura la même réussite dans le second. Dans les grands clubs, il faut ce genre de poste et aussi des gens qui sont du club, qui y ont joué. Il y a Leonardo, vous, aussi Vincent Guérin qui revient chez les jeunes. Espériez-vous ces retours d'anciens Il répond, ça fait un beau milieu de terrain. C'est important, on représente le passé, le présent et ces joueurs-là. Ce sont le futur du PSG, c'est aussi important pour les médias, les sponsors, les fans, l'encadrement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut que les gens s'impliquent vraiment, Leonardo c'est ce qu'il va demander. Pas qu'à lui-même, mais aussi aux gens autour. On entend souvent parler du PSG comme un club sans histoire, qui a commencé avec le Qatar. Est-ce que c'est important de rappeler le passé du club Djorkev répond, il y a toujours une histoire au PSG. Je peux vous le dire, le PSG a commencé il y a 50 ans. Son père d'ailleurs, Jean, faisait partie de la première équipe en 1970. Quand vous faites partie de ce club-là, dans les bons et les mauvais moments, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Le retour de Leonardo s'est accompagné d'une prise de parole assez forte. La sienne est celle du président Nasser al relayfi Est-ce que cela manquait au club Djorkev répond. Je ne sais pas si ça manquait, mais c'est peut-être aussi la direction dans laquelle veut aller le PSG. L'exigence doit être à tous les niveaux, sur et en dehors du terrain. Ça passe par l'image du club. Aujourd'hui, je ne parle pas pour le club, mais je suis sûr qu'ils connaissent les erreurs du passé. Le but est d'avancer, de construire et d'être meilleur dès la semaine prochaine. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au Paris Saint-Germain Je suis ambassadeur, répond Djorkev. Depuis mes années new-yorkaises, depuis l'arrivée du Qatar au PSG, même avant quand Sébastien Bazin était président, le club cherchait à faire rayonner son image à l'international. On m'a demandé d'accompagner le PSG en Asie. C'est intéressant pour moi et peut-être pour le club aussi. Il faut des ambassadeurs dans les grands clubs, au Barça, à l'Inter, au Real, il y a ces personnes-là. Sentez-vous la marque PSG progresser ici en Asie Djorkev répond, même si on n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est une valeur sûre au niveau de l'image, même au niveau des joueurs présents qui sont les meilleurs du monde. Il n'y a pas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Mais Neymar, Mbappé, Cavani, c'est quand même assez incroyable. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les résultats finaux. Mais il arrivera, j'en suis sûr. On parle beaucoup d'Ander Herrera ici en Chine, du fait que son passé de mancunien. Que pensez-vous de ce recrutement Djorkev répond. Il rentre dans le profil du PSG, je le connais un peu, c'est vraiment un joueur du club. C'est aussi l'image que le club veut donner. Un joueur comme ça s'inscrit parfaitement dans le projet du PSG. Donc voilà, hein. Voilà pour l'interview de Yuri Djorkev, de Tourelle. Donc voilà, on vous a expliqué un petit peu ce qu'on attendait un petit peu de Leonardo dans ce Mercato. On est un petit peu déçu pour l'instant des arrivées, mais bon, ça peut être un mal pour un bien. On va voir, c'est des jeunes joueurs qui arrivent. Peut-être c'est des joueurs en devenir, on va voir. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une différence entre Enrique et Leonardo dans la communication et dans l'organigramme, dans, dans l'autorité que veut instaurer Leonardo. Ça, c'est bien. Par contre, dans le recrutement, pour l'instant, c'est un échec du côté de Leonardo, vu que les cinq joueurs qu'il voulait, c'est-à-dire Donnarumma, Barella, Tonali et euh, Milinkovic Savic, euh, ne sont pas arrivés et normalement euh, vont aller voir ailleurs ou vont rester dans leur club. Donc voilà les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Euh, je ferai gagner peut-être euh, des nouveaux cadeaux s'il y a minimum 300 likes dans cette vidéo. Donc je compte sur vous pour liker, vous abonner, commenter. Dites-moi ce que vous pensez pour l'instant du recrutement de Leonardo. Est-ce que c'est mieux Leonardo que Enrique ou le contraire Qu'est-ce que vous pensez de l'interview de Djorkev, l'arrivée d'Idrissa Gay, les joueurs qui sont arrivés, l'interview de Djorkev et de Tourelle sur les joueurs Voilà les potos, puis moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos